什么？臭不要脸的，背着我这个偷男的啊，还偷我的钱！你妈，你怎么连我也算计啊？不不不，不是你想象的那样，不不不是，你太狡辩了。我门口俩听得清清楚楚的，我打死你！打死你！打死你！不要脸！啊，你给我来吧！你你，这个男的年轻力壮，万一他上来帮忙。我肯定打不过他，你给我回家，你再回来再说，回去，走。你给我我，打死臭狗，都死。你个糟老头子，你敢打我？打你怎么了？骑在我的头上偷野男人，我打你都是真的。别动手，好好说话。去，你把你烧过来。就说我公司的钱怎么越来越少了，原来是被你偷了养野男人。我告诉你，这个婚你定了。而且，偷有钱必须给我动手来，否则的话，我一定把你送到监狱去，贪污公款，民事大罪。你个糟老头子，你要是敢，我就把你当年的仇人全给你倒出来。你不让我好过，你也别想好过。你敢？哼，我有什么不敢的啊？大不了鱼死网破。我就告诉警察，你当年是怎么和我联手害死我姐姐的？少胡说、啊！是怎么把我们林家的钱变成你们欧阳家的？你哼。还什么你们欧阳家的，那是我们林家的钱、啊。我闭嘴，少这样胡说八道！怎么胡说八道了？你当年是怎么勾搭我，怎么害死我姐的，怎么是把我们林家的钱变成你们欧阳家的？你妈疯了，像疯狗一样在这咬！别，千万别信他说的话。是你们害死我妈妈的。说什么？你知道什么意思？难道你一直在调查这件事？哼，我就说你这女儿不是省油的灯。好吧。林夏，这可是你逼我们的，把他抓起来找死！知道的太多了，谁敢动他？都弄下来了吧？都在这。什么？帮我把他们送进警察局，该怎么办就怎么办。小夏，我不想再看见他们了。你听爸说，爸给你解释啊！小夏，你你万一是受害者，这这都是你爸的主意，全都是他干的。你个小妖精，你以为你勾搭上顾景熙，你就高枕无忧了？我告诉你，他把你玩腻了，就会把你甩了呢。那可能真的会让你失望了。我和顾景熙一定会好好的，而且我们会生儿育女，而你呢，只能把牢底坐穿。我我走着。你没事吧？其实我早就知道了，只是之前缺少证据，难以让他们绳之以法。不过现在好了，善恶终有报，我等这一天已经很久了。你，我先出去一下。哎，喂，我问你啊。小姑娘不开心了，怎么好？你打电话就说这事啊？你快说！可夏，别不开心了。听说这是你最爱喝的奶茶，我专门。那就是在安慰我，郭锦熙，你在干嘛？我在哄你啊！啊！你别哄我开心了，我真的不难过了，真的，一点都不难过。梦中那小子挺厉害嘛，原来吃甜是真的能让人心情好。啊，那个，我要去房间拿个东西。你也别待在这里了，我现在也没有什么危险了。顾少爷，过不了多久，你就会收到我的大礼包的。喂，喂。